வணக்கம் இந்த சர்க்கார் படம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய சர்ச்சைகள் பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்குது இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கார் படத்துடைய கதைக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஏன்னா கதை என்ன வேணால் இருந்துட்டு போது தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் அதிகபட்சம் போனால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே விதவிதமாக படம் எடுப்பாங்க ஆனால் கதைக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ரெண்டாவது இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நடிகர் விஜயுடைய மகன் இருக்கார் இல்லையா அதாவது சேசன் சஞ்சய்னு ஒருத்தர் அந்த ஜேசன் இருக்கார் இல்லையா அவர் படிக்கிறது அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அந்த ஸ்கூலோட ஃபீஸ் மட்டும் இறக்கும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா அவர் ஆண்டுக்கு சு குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதுலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி படிக்கிறாரு நீ படிக்கிறது கார்பரேஷன் ஸ்கூல் இல்லாட்டி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் இல்லை சிபிஎஸ்சியில் அவர் படிக்கிறது எங்கே அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் அதாவது இறக்கும் முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் வருடத்துக்கு செலவு பண்ணி படிக்கிறாரு இந்த காசு யாரோடது இந்த மிக வசதியான வாய்ப்பை எப்படி கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிற அந்த பள்ளி கூட வாசம் கூட உன்னால் போக முடியாது பல பேர் இங்கனால எப்படி இவ்வளோ பெரிய வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க நினைக்கிற அது காரணம் உன்னுடைய காசு அதாவது இங்கே ரோட்டோரமாக கடை போட்டுருக்காங்களா ச ஒரு சமையல் கடை அந்த சமையல் கடையில் ஆரம்பித்து சித்தால் கொத்தனார் வேலை பார்த்து அவருடைய காசை ஆரம்பித்து பேங்கு கிளர்க்காக வேலை பார்க்குறாருங்க அவருடைய சம்பத்தில் ஆரம்பித்து அவங்க உழைக்கிற உழைப்புடைய காசெல்லாம் படத்தின் மூலமாக எடுத்து தன்னுடைய மகனை இவ்வளோ வசதியாக வச்சுருக்காரு சொல்கிறது புரியுதா அதாவது உங்களுடைய உழைப்பின் மூலம் தான் அவங்க வாழ்கிறாங்கன்ற அறிவு ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கும் அது எப்படியான வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழலை அவங்க இந்த நாட்டிலே ஒரு உச்சபட்ச வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீ அதை போல உணரும் சரியா சும்மா தாங்கு தாங்குன்னு குதிக்கக்கூடாது ஏன் உணரணும்னா இந்த சர்ச்சை வரப்ப நடிகர் விஜயோடைய மகன் வந்து இங்கே எங்கேயும் பிரச்சனை பண்ணலை அவர் அருவாக தூக்கிட்டு வரல அவர் கட் அவுட் வைக்கல எந்த கட் அவுட்டும் அவர் பால் ஊற்றலை ஆனால் நீ தான் ஊதி தீர் தன் அப்பாவுக்கு பிரச்சனைக்கு அவர் வரல ஆ நீ குதிச்சுக்கிட்டு தீர இதில் ஏதாவது குறைஞ்சபட்சம் நியாயம் இருக்குதா என்னுடைய வேதனை என்னென்னா நீ இருபத்தி நாலு மூணு சினிமா நடிகர்களோடையும் நதா கதாநாயகனை பற்றியும் பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உன் வீட்டுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாத்தியம் வருதான்னு யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா நினை வீடு உருப்பட்டுரும் அதுதான் என் எண்ணம் நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு விஜயோட ரசிகர்களுக்கு முதல் சோழ போய் உட்காந்து அந்த கூட்டத்துக்கு இடையில தனக்கு விரும்பின ஒரு நடிகர் திரையில தோன்றும் போது இருக்கிற ஒரு பரவரப்பு இல்லையா அந்த எண்ணம் அந்த 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 கொண்டாட்டம் அதையெல்லாம் நான் மதிக்கிறேன் ஆனால் அந்த கொண்டாட்டத்துக்காக முட்டாளம் இருக்கலாமா அதை நான் வெறுக்கிறேன் ரெண்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ நீ இந்த சர்க்கார் பட விவகாரத்தில் இன்னொரு விஷயம் நீ புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது என்ன கேட்டால் சர்க்கார் படம் ஏற்கனவே நூறு கோடி ரூபாயில் எடுத்து சரியா அந்த படத்தில் நடிச்ச விஜய் அதாவது கதாநாயகனுடைய சம்பளம் ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு கோடி நாயகோட சம்பளம் ஒரு கோடி இயக்குனருடைய சம்பளம் பன்னெண்டு கோடியிலேருந்து பதினாலு கோடி அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு விளம்பரம் பண்ணுறதுக்கு ஏறக்கூடிய அஞ்சு கோடி அந்த படத்தில் நடித்த நாயகனுடைய விளம்பரம் மட்டும் தனியாக பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு கோடி நிதிக்கு இதையெல்லாம் செலவு பண்ணால் நாற்பத்தி மூணு கோடி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த நூறு கோடியில் நாற்பத்தி மூணு கோடி எப்படி போகுது அந்த படத்துடைய சம்பளமாகவும் ப்ரொமோஷனாகவும் போயிடுது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் படத்தோட செலவு நூறு கோடின்னு சொல்லலாம் அந்த நூறு கோடி ஆகிறதுக்கு யார் காரணம் நடிகர் நடிகையில் இயக்குனருடைய சம்பளம் அதிகம் அதுதான் முதல் காரணம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாகுபலி படம் நூற்றம்பது கோடி இரநூறு கோடி போகுதுன்னா அதில் நியாயம் இருந்துச்சு ஏன் ஏன்னா அதுக்கு எடுக்கிற செலவு அதிகம் ஆனால் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு கதாநாயகன் நாயகனுடைய சம்பளம் அதிகம் அதனால் படத்தோட விலை கூடுது எப்படி வருமானம் பார்க்குறாங்கன்ற இடத்துல தயவு ஒன்றே புரிஞ்சுக்கோ எப்படி இந்த படத்தின் மூலம் வருமானங்கள் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டிக்கெட்டோடைய விலையை நூறுபான்னு வச்சுக்கோ தயசத்துக்கு மேலே நூறுபாய் நீ வாங்கியிருக்கவே மாட்டேன் ஆ நூறுபான்னு வச்சுக்கோ ஒரு டிக்கெட்டுடைய விலை நூறுபா உலகம் ஃபுல்லாக மூவாயிரம் திரையரங்கில் ஓட்டுறோம் திரைகளை ஓட்டுறோம் திரையரங்கில் வேற திரை வேற திரையரங்கில் திரைகளை ஓட்டுறோம் ஏற்கனவே மூவாயிரம் திரைகளில் ஓட்டுறோம் சராசரியாக இரநூத்தம்பது இருக்கைகள் கொண்டால் கூட ஐந்து காட்சிகள் ஒரு நாளைக்கு ஓட்டுனா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஏழு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வெளியே வரும் இதுதான் வியாபார கணக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஏழு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் சராசரி எடுத்துடலாம் நூறுபா டிக்கெட் வச்சா ஆனால் நூறுபாய்க்கு டிக்கெட் விற்றாங்க அப்படி நூறுபான்னு விற்றாலே மூணு நாளில் நூற்றி இருபது கோடி ரூபா வெளியே எடுக்க முடியும் இதுதான் உண்மையான வியாபாரம் ஆனால் நூறுபான்னு விற்றாலே நூற்றி
நூறு ரூபாய்க்கு வெளியிட வேண்டிய படத்தை ஐநூறு ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்று பணத்தை திருடிருக்காங்க இது உனக்கு புரியுதா புரிச்சுட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இதில் திருடப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டது எல்லாமே நீ தான் ஆனா இது நீயே கொண்டாடுற எனக்கு வித்தியாசமா இருக்கு படத்தோட வசூல் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி நீ கொண்டாடுற அந்த பணம் ஓன்றது தான் கொள்ளை அடிச்சாங்க அரசுக்கு காட்டுறது நூறு நூத்தி ஐம்பது கோடி நான் எவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இந்த விவகாரத்தில் நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதாவது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உலகத்துக்கு நீதி சொல்றதும் நியாயம் சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ பாதிக்கப்படுற இல்லையா அதாவது ஒரு ஏழை ரசிகன் தன்னுடைய படத்தை பார்க்கணும்னு நினைச்சார்னா ஒரு கதாநாயகன் அது ஒரு அஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிக்க சொல்லுங்க அஞ்சு கோடி வாங்கி நடிச்சா ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடியில் படத்தை முடிச்சிடலாம் டிக்கெட் விலை எவ்வளோ போகும் ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் அது கூட யாராவது செய்வாங்க நினைக்கிற அதாவது உங்கள் கதாநாயகன் அஞ்சு கோடி வாங்கி நடிப்ப நினைக்கிற ஆனால் ஊருக்கு என்ன சொல்லுவார் அஞ்சு ரூபாய்க்கு மருத்துவங்க பாருங்கன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவர் அஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிக்க மாட்டார் அவர் இருபத்தஞ்சு கோடி வாங்கிட்டு நடிப்பார் இந்த யதார்த்தம் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு அதாவது அவர் கோடிகள் வாங்குற தப்பு இல்லை திரும்ப சொல்றேன் அவர்கள் கோடிகள் வாங்குற தப்பு இல்லை ஆனால் நூறு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிருக்கான் டிக்கெட்டு அது கூட கிடைக்காம மாட்டாங்க இல்லையா அதுக்கு அரசாங்கம் தான் நடவடிக்கை எடுக்க தயவு செய்து சொல்லாது அதுக்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும்னு இறங்கி உங்களுடைய கதாநாயகனை போராட சொல்லி பார்ப்போம் உங்க கதாநாயகனை இன்னைக்கு களத்துல இறங்கி என்னுடைய படத்துல விலை இவ்வளவு டிக்கெட் இவ்வளவுதான் இருக்கணும்னு போராட சொல்லுங்க உங்களுடைய கதாநாயகன் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய கார்பரேட் உலகம் நல்ல லாபகரமா இயங்குது எப்படி உங்களை கார்பரேட்டுக்கு எதிர்ப்பா தூண்டி விட்டு அந்த உணர்வுகள் மூலம் சம்பாதிச்சு லாபகரமா இயங்குது உனக்கு அது புரியுதா அவருடைய கார்பரேட் உலகம் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடியில நல்ல வெற்றிகரமா இயங்குது அப்படி சம்பாதிக்கக்கூடிய தொகையின் மூலமா அவங்களுடைய வீட்டில் வாழும் குழந்தைகள் மிக உலகத்திலேயே அதிக வசதியோட வாழ்றாங்க இது உனக்கு புரியுதா இதை புரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் இறுதியா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பாருங்க சினிமான்றது ஒரு தொழில் அந்த தொழிலை லாபகரமா பார்க்கறதுக்கு விஜய் அவர்களுக்கு தெரியுது விஜயும் விஜய் சார்ந்தவர்களுக்கும் அந்த தொழிலை லாபகரமாக செய்கிறதுக்கு தெரியுது அது ஒரு தொழில்ன்றது உனக்கு தெரியல நான் சொல்கிற புரிஞ்சுதா இதை ஒரு தொழில் இதை லாபகரமாக பார்க்குறாங்கன்னு நீ புரிஞ்சுட்டேன்னா நாம் எப்படி தொழில் செஞ்சு லாபம் சம்பாதிக்கலாம் நம்ம வீட்டை எப்படி பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றலாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன் இங்கே உருப்பட்டு வழி சினிமா திரையரங்குகள் முன்னாடி பால் அபிஷேகம் ஊற்றுறது கட்டவுட் முனுக்க ஆடுறது இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் இருக்குங்க இல்லையா நான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகளை சட்டையை பிடிச்சி நாலு அப்போ அப்புங்க சரியாக அடித்து வளர்க்க அடித்து வளர்க்கணும் குழந்தை சரியாக வளர நாலு ஆறுனா கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி ஆடுவானா அடித்து வளர்க்க தப்பே கிடையாது பிள்ளைகளை 